നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മൈൻഡ് വെൽനെസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ ഷാലി അബൂബക്കറാണ് എനിക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സൂസൻ കോരത് ഞാൻ ലൈഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും മൈൻഡ് വെൽനെസ് എക്സ്പേർട്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡും പ്രവാസിയും മാനസികാരോഗ്യവും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ പ്രവാസികളെ പറ്റിയും നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് പറയാം ചില സമയത്ത് നമ്മളെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട് തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് വളരെ വേദനാജനകമായ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ റീസൺസും കാണും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിയോൺ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും ആലോചിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് കൊണ്ടുവന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് നമ്മളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടായതുമല്ല ആഗോള തലത്തിലുണ്ടായേക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അത് നമ്മളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സാഹചര്യങ്ങളാൽ വരുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ് നമുക്കത് നമ്മൾ ആരും നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ കുറ്റം കൊണ്ടോ കുറവ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണണ്ട അത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നമ്മളത് അനുഭവിക്കുക അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുക അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേ നമുക്കതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ കോവിഡും പ്രവാസിയും പിന്നെ മാനസിക ആരോഗ്യവും എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവാസികളാണ് നമ്മുടെ ലോ നമ്മളുടേതായ വീടുകളിൽ നിന്നും ആ ലോകത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിട്ടുമാറി പുതിയൊരു രാജ്യത്ത് വന്ന് നമ്മുടേതായ ലോകം നമ്മൾ കെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളവരെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ ഏറ്റവും നന്മയിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് നമ്മത് നമ്മളല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ആൾക്കാരിൽ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ചിലർക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽസ് എല്ലാം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് അവർക്ക് ലോൺസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പല പ്രോജക്ട്സുകളും ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയായിരിക്കാം പെങ്ങളുടെ കല്യാണമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അതനുസരിച്ച് അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺസ് കാണും ചിലർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിൻ്റെ ലോൺസ് കാണും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക് വിസാഡ് ഇഷ്യൂസ് കാണും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ലെവലിൽ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് കാണും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജനറിക്കായിട്ട് വരാം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരാം ജനറിക്കായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയാസിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിതൊന്നും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും പലയിടത്തും സാലറീസിന് റിഡക്ഷൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് ബാങ്കുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാമോ ലേറ്ററായിട്ട് നമുക്കത് അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്ത് വലയത്തിൽ ചില അഡ്വക്കേറ്റ്സ്മാർ കാണും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല സോഷ്യൽ സർവീസസ് ചെയ്യുന്ന ചില
അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വറി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ പറ്റിയാണ് അവർ അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പം ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് ചിലപ്പം മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവലിൽ നാട്ടിൽ പോയി ബന്ധുക്കളെ കാണുകയും നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർക്കൊന്നും അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല അവരെയൊക്കെ കെട്ടി ഇട്ട പോലെ അവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ടേ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യ കയറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ജനറിക്കാണ് അതായത് സ്പെസിഫിക് എന്ന് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ കൂടുതൽ വീക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ആൾക്കാർ ചുറ്റും വേണം എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനിലും ഒരു സപ്പോർട്ടിലും ഒരു സ്നേഹത്തിലും ഒരു ഒരു അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്കൈപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹം സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവർ സംസാരിക്കുക അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ ക്ഷേമങ്ങളും അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിലിറ്റീസിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കണം അതല്ലാതെ ഇല്ലാത്തതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടും വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എപ്പോഴാണോ അത് പോസിബിൾ ആകുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഫീസിബിലിറ്റി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു പീപ്പിളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളവർ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോടോ മറ്റുള്ളവരോടോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എലമെൻ്റ് നിങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് നോക്കണം കാരണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ റിലേഷനെ പറ്റിയുമാണ് കൂടുതൽ ബോധറേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാറ്റഗറീസും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയാസും ഇതുമൊക്കെ വറിയുള്ള ആൾക്കാർ ബന്ധുക്കളെ പറ്റിയും നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് റിലേഷൻസിനെ ഇത്രയും അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വറിയുള്ളവർ ഇനി അടുത്ത ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് എനിക്ക് രോഗം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കൂ സംഭവിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എത്രയോ പേർക്കാണ് രോഗം പിടിപെടുന്നത് എത്രയോ പേർ മരിക്കുന്നവർ കണക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ വറി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കേരളത്തിലെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി കൊടുക്കുന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് യോ ഞാൻ എൻ്റെ 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 സ്ഥലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിയേനെ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല നമ്മളെ വാൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന മീനിങ്ങിൽ തന്നെ എടുക്കണം അതല്ലാതെ പേടിക്കുക എന്ന മീനിങ്ങിൽ എടുക്കരുത് പേടിച്ച് വറി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആകുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ അത് എടുക്കരുത് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് അല്ലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് അതല്ലാതെ ഓ മൈ ഗോഡ് വറി ആൻഡ് ഇനോ 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 ഡൂ സംതിങ് ഇൻ അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ഇനോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഈ അസുഖം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊറോണ നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മിനിറ്റിന് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഈ ശരീരം തന്നെ നമ്മുടെ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തമാണ് നമുക്കറിയാം അത് കാണിച്ചു തരുവോം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ
കണക്കുകൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സേഫാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ വലിയ കേസസ് ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനില്ലാത്ത കൊണ്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വരിയിലേക്ക് പോകണ്ട ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ സൂക്ഷിക്കുക അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ കെയർ എടുക്കുക കാരണം ഒരു ഒരു അസുഖമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വീക്കായേക്കാം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി പ്രായമുള്ളവർ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും അമ്പത് വയസ്സിന് മേളിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ടെൻഷൻ തുടങ്ങും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജേ അല്ല നിങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ ഏജാണ് സി ചിലപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്ന ടീനേജ് കുട്ടികളോട് ചോ കുട്ടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അവരുടെ ഒക്കെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം സെവൻറ്റി എയ്റ്റിയിലാണ് പോകുന്നത് മെൻ്റൽ ഏജ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അവരുടെ ഫിസിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എയ്റ്റീനോ ട്വൻറ്റിയോ ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ സോ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇസ് യുവർ മെൻ്റൽ ഏജ് ഹൗ സ്ട്രോങ് യു ആർ ഹൗ കേപ്പബിൾ യു ആർ ഹൗ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് യു ആർ നിങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടേ വരത്തില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഏജ് അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഏജ് പോലെ നോക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ ഏജ് നോക്കൂ ഹൗ ഗുഡ് യു ആർ ഹൗ ഹെൽത്തി യു ആർ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വാണിംഗ് സയൻസിനെ എടുത്തിട്ട് വാണിങ്ങിനെ എടുത്തിട്ട് സയൻസ് അല്ല വാണിങ് തരുന്ന കുറേ മെസ്സേജസിനെ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തേക്കിട്ട് വറി ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക അതുപോലെ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുക ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക ഉപ്പുവെള്ളം ഗാർഗിൽ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളു നമ്മൾ പറയും ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് കുറച്ച് സൂര്യനമസ്കാരമൊക്കെ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രെച്ച് എക്സസൈസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഒന്നും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക വെറുതെ നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എഗെയിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി തിങ്കിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പോസിബിളാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കണം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വലിയ വോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തെ എടുത്തിട്ട് വറി ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ തന്നെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുമ്പോൾ ദ എൻറ്റയർ സൊസൈസ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബെനഫിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ചിലർക്ക് ലോ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഹൈ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് മീഡിയം ആയിരിക്കും ഡെസിൻ മാറ്റർ ചിലർക്ക് ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങേണ്ടവരുമായിരിക്കും ഇതൊന്നും വിഷമിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കരുത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു വേ ഫോർവേഡ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സമയത്തെ നമ്മൾ മുൻ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ സാധാരണ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് പലരും കൗൺസിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാറുണ്ട് ഞങ്ങളതിന് ടോക്ക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയും വൺ ഓ ടു ടൈംസ് ദ കോൾ ആൻഡ് ടോക്ക് അപ്പോൾ ഈ വറീസൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിനെ ഞാൻ തരം തിരിച്ചതും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ നിങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക വെറുതെ വറീസിൽ പോയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ നിങ്ങളെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ദൈവം ആയുസും ആരോഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന